హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరంటే ఒక హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు అంటే రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం అంటూ సినిమాతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఆ సినిమా విశేషాలు ఏంటో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ సో రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది బ్రో రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం అనేది జనరల్గా అంటే డైరెక్టర్స్ రమేష్ గోపి వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చారు ఓకే స్టోరీలో ఒక డెప్త్ ఉంది మెయిన్ ఆ టైటిల్ కూడా మనం అనుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మంచి డెప్త్ ఉంది ఆ డెప్త్ గురించే ఆ టైటిల్ ఎంచుకున్నాం బట్ నాట్ ఓన్లీ రౌడీ ఇజ్ ఇంట్లో అన్ని ఉన్నాయి అవును రెడ్డి గారి ఇంట్లో అన్ని ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో ఏది ఉంటాయి లేదు అన్ని ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి అంటే జనరల్ గా ఒక క్యాస్ట్ బేస్ చేసుకు తీసిన సినిమా అనిపించింది చాలా మంది టైటిల్కి ఏమన్నా అబ్జెక్ట్ చేయడం జరిగిందా లేదు లేదు ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఇది క్యాస్ట్ బేస్డ్ అనేది ఏం లేదు ఓన్లీ టైటిల్ క్యాచ్ ఉంది టైటిల్ అదే అండ్ సబ్జెక్ట్ కు కొంచెం డిమాండ్ అంటే అందులో రెడ్డీస్ ఉంటారు అదర్ క్యాస్ట్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటారు అందరూ సమాన అసలు ఎక్కడ నీకు మూవీ చూస్తే మీరే చెప్తారు మూవీ చూసి నాకు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ట్రైలర్ లోనేమో ఒక యాంగిల్ కనిపిస్తుంది టైటిల్ లోనేమో ఒక యాంగిల్ కనిపిస్తుంది అంటే రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం అంటే చాలా పవర్ఫుల్ గా కూడా కనిపిస్తుంది బట్ అటు సైడ్ నుంచి ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ కానీ అబ్లేషన్స్ కొన్ని కాల్స్ వచ్చాయి కొందరు టైటిల్ మార్చుకోమన్నారు కొందరు చెప్పారు మనకు కూడా బట్ నేను ఒకటే చెప్పా ఫస్ట్ మూవీ చూడండి టీజర్ రిలీజ్ అయింది సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి అసలు ఎలా ఉందనే తెలుస్తుంది టీజర్ లో ఇప్పుడు ట్రైలర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నాం ట్రైలర్ లో ఆల్మోస్ట్ తెలుస్తుంది ఏప్రిల్ ఎయిత్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు మనకి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు ఎవరి నుంచి కూడా అందరూ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీ పరంగా ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేశారు ఈవెన్ రామ్ చరణ్ గారు అయితేనేమి వివి వినాయక్ అని అయితేనేమి వైఎస్ శర్మిల గారు అయితే సో సుమన్ గారు బిగ్ బాస్ టీమ్ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన మూవీని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు సపోర్ట్ చేశారు అందరు సపోర్ట్ ఉంది ప్లస్ సినిమాలో క్యాస్ట్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు సినిమా చూస్తే మీకు సో కమింగ్ టు లావణ్య సో వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ తెలుగు వచ్చా కొద్దిగా కొద్దిగా ఇట్స్ నాట్ కోడిగా కోడిగా యు నో వాట్ కోడి మీన్స్ కోడి ah uh, so uh, when you coming to this industry uh, is there any tough uh, tough situations like while shooting the movie because you don't know the language yes. and he is a uh, telugu and he a uh, telugu movie you are doing the regional telugu movie yeah. what are the struggles that you faced while shooting uh, it see my uh, my team was very cooperative and very supportive to me so they used to give me i used to mug and i used just uh, uh, prompt uh, prompt that that's it no. so in that way i just got the help and at the end of the day if you have a good team automatically you get the confidence of speaking as well so i have not uh, been troubled i have been like there was no struggle i encounter with i was very confident in all my journey because he was there and i'm thankful to my co-actor and producer who supported me in my journey and interview and apart from this uh, great i'm grateful to ramesh garu sir and uh, uh, gopi garu sir as well uh, so they were also very chill out so throughout the journey it was very chill comfort and i have not encountered with any struggle like i didn't uh, i i don't think that i have um, faced any struggle and i was in mumbai i got this opportunity through uh, casting director i like the script so i accepted and i then proceeded and this was my first time when i came to hyderabad yeah so i was happy <laughs> the people were very good everyone was very nice so they yeah. treated me like a doll doll సో జనరల్ గా ఎక్కడన్నా ఒక సినిమాకి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటారు ఈ సినిమాకి ఏంటంటే ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అసలు ఎక్కడ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు ఇద్దరు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఏంటి వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు ఫస్ట్ సినిమా కూడా ఇది నా లవ్ స్టోరీ చేశారు అవును తరుణ్ గారి అలాగే నా దగ్గరికి గోపి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ ఏ చెప్పారు మేము ఇద్దరు ఉంటాం సార్ మా అన్నయ్య కూడా డైరెక్టర్ మేము ఇద్దరే కలిసి చేస్తామన్నారు బట్ ఇద్దరు పర్సన్స్ గుడ్ నో ఇష్యూ ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది బాగా చేశారు సబ్జెక్ట్ ను నాకు కావచ్చు సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను సబ్జెక్ట్ మీదనే మెయిన్ ఫోకస్ చేశా బట్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా చేసి మన మూవీకి ఎందుకు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లో అట్లా ఉండే అంటే పల్లెటూరు వాతావరణము అండ్ సిటీ కాలేజ్ లైఫ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఫారెన్ అంటే 
అవుట్ సైడ్ వెళ్ళే సాంగ్స్ కానీ సో ఇలా అన్ని విధాలుగా ప్రతి ఒక్కటి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా బేసిక్ గా చెప్పాలంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫోర్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్ కూడా అందరు వాళ్ళ తగ్గట్టు వాళ్ళ రోల్స్ చాలా చాలా బాగా చేశారు అంటే మీ మూవీలు ఇప్పుడు మొత్తం నలుగురు హీరోయిన్ నలుగురు హీరోయిన్ డెబ్యూ మూవీతోనే నలుగురు హీరోయిన్ తో వర్క్ చేశారు అంటే చాలా బాగా చేశారు అందరు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ యువర్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం యాజ్ వెల్ ఎస్ హిస్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం సో ఎలా ఉండేదండి ఇద్దరికి లైక్ ఇద్దరు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇద్దరికి తెలియదు డైరెక్టర్ గారు ఆల్రెడీ వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ సో సెట్లు ఎలా ఉండేది అసలు డైరెక్టర్ గారితో ర్యాపో కానీ మీ ఇద్దరి మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉండేది మాకు జనరల్ గా మా సెట్లు అయితే బయటికి వెళ్ళేది ఎక్కడో చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండే లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఉండే ప్రతి ఒక్కరు అందరు కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఉండే ప్లస్ నాకు ఎక్కడ భయం అనేది కూడా అనిపించలేదు ఎందుకు అంటే వీళ్ళందరూ ఏదన్నా చిన్న చిన్న తప్పు చేసినా మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ ఇంకో టేక్ చేద్దాము చేద్దాం అని బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు మా కెమెరామెన్ కూడా ఒప్పుకునేవాళ్ళు కదా ఆనంద్ గారు అంటే మళ్ళీ ఇంకో టేక్ కావాలనే వాళ్ళు మేము ఓకే అన్నా కూడా డైరెక్టర్ కూడా అసలు రమేష్ గారు అయితే కాంప్రమైజ్ అయ్యారు సార్ బాగొస్తే మళ్ళీ ఇంకోటి పెట్టుకుంది ఏమైతుంది అనే టైప్ ఇంకో టేక్ చేద్దాము చేశారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బేసిక్ గా యాక్టింగ్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్స్ దొరికారు నాకు యాక్టర్స్ పరంగా అంటే జస్ట్ వచ్చిపోయాం అనే విధంగా కాదు సినిమా అంటే ఇట్లే చేయాలి ఏమైనా చేయాలి సినిమా కోసం ఒక ఒక చిత్రం మనం చేస్తున్నాం అంటే దాని మీద లైక్ డెప్త్ ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళనీకి రెడీ అన్నట్టు డే అండ్ నైట్ చేశారు అంటే మేము అవుట్డోర్ చేసాం ఎక్కువ ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు చేసాం అవుట్డోర్ అవుట్డోర్ లో ఎంత కష్టం ఉంటుందో మీకు తెలుసు కొన్ని అడ్జస్ట్ అయ్యి చాలా రూమ్ ల దగ్గర కానీ వాటర్ విషయంలో కానీ ఫుడ్ విషయంలో కానీ కొన్ని మనం అవుట్ సైడ్ పోయినప్పుడు చాలా వరకు అడ్జస్ట్ అయినాం కొన్ని విషయాల్లో బయట కానీ మూవీ కోసం ఏది ఎంత కష్టపడ్డా చాలా బాగా వచ్చింది ఇందాక నుంచి మీ ఇద్దరిని ఒక పాయింట్ చూసినాను కామన్ పాయింట్ ఏముందంటే ఆవిడ మీరు ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఒకసారి వెళ్ళి చూపించిన ఆడియన్స్ కి వీళ్ళు ఎంత సింక్ లో ఉన్నారు అండి ఇద్దరు కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ కలర్ టూ రెండు ఒకే కలర్ ఉండడం అనుకోకుండా జరిగింది కావాలనేం కాదు అది కాదు నిజమే కదా అనుకోకుండానే కదా సెట్లు ఎలా ఉండాలండి అయితే లైక్ ఇదే ఫన్నీ వేలా ఉండేదా లేకపోతే ఒక హీరో నన్ను హీరోయిన్ ఎవరు అట్లా ఎవరు లేరు నాట్ ఓన్లీ లావణ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఒక లైక్ నేను హీరో నువ్వు హీరోయిన్ అలా ఏం లేదు అందరు ఫ్రెండ్లీగా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా లైక్ ఆల్ మెంబర్స్ కలిసిపోవడము ఏదున్నా కూడా కలిసి షేర్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇప్పుడు తన షూట్ లేకపోతే మేము చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంకేదన్నా చేద్దామని లేకుంటే తను చేసేటప్పుడు ఇలా కాదు ఇంకా చేద్దామని అలా అసలు కొన్ని పన్నీగా చాలా బాగున్నాయి మేము అవుట్డోర్ వెళ్ళాం కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాం సెట్ లో జరిగిన ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ వాట్ వాస్ ద ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సెట్స్ వెల్ షూటింగ్ రెడ్డి గారు ఇంట్లో రౌడీజం హూ యూ కెన్ షార్ట్లీ కాల్ ఇస్ ఆర్ ఆర్ రైట్ ఆర్ 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 ఫన్నీయెస్ట్ మూవింగ్ ఇన్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ like moment uh, what would i say i don't remember because it's been long time but yes most of the time it was fun only because we used to chill out we used to have fun and uh, like it was all about masti mazak and very cool so he didn't teach you telugu <laughs> he didn't yeah. teach you telugu yeah, he taught me every time he speaks uh, to me in telugu just because you know so that i become more fluent in telugu okay and sometimes i just go speak some telugu head. words what he taught you చెప్తున్నారు ఏమని పిలిచేవారు వన్ డే లవ్ సమ్ వన్ ఆర్ లైక్ 
they used to call uh, pampering pampering కొంచెం తెలుగు నేర్పండి మీరు అసలు అది చూడాలనుకుంటున్నాను కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతుంది సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఫుల్ కామెడీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ కామెడీ సెకండ్ హాఫ్ ఫుల్ యాక్షన్ కామెడీ రొమాన్స్ అది అది చెప్పండి ఇంటెన్షనల్లీ he's a playboy he's a action man uh, he's a complete family man as well here yeah. uh-huh. <laughs> so a lot of variation you can see right so all the best differentiates in one character that yes. in your first movie yes yeah. is that true yeah yeah so he's lucky for that he's this full okay actually we can have some small task actually now okay uh, is there any love proposal scene in the movie you propose mere propose chesara yeah, yeah. love propose nenu no, no. from his three members hero in propose chesara he propose at least three to four girls sare he is basically a playboy he is a playboy and then he will definitely propose to everyone yeah <laughs> so then uh, in them for a change you should propose him and in i an impression i never bend down no in in movie in movie he proposed you na yeah. promotion you need to propose him and in that mostly boys to boys that's the reason why i asked him <laughs> that is that is different reddy gar in the road is a hero to heroine propose yeah. chale <laughs> it will be nice actually really really you will insist me for that yeah definitely <laughs> you need to impress also meeru chal impress ant easy ga badipogandi oka amma cheppindi you can impress if i propose you what do you want tell me nenu ninna i love sorry 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 nenu i let you know i love you ha in telugu lo cheppandi ha nenu premisthunnanu premisthunnanu nenu ninnu ninnu premisthunnanu ya nenu ninnu premisthunnanu Are you rejecting me? You're the most unlucky. <laughs> <laughs> You're the most unlucky person. Actually, I'm very unlucky. I'm going to reject you. Reject you? I think this is the first, rejection. Uh, first rejection. Yeah, this is the first rejection. Yeah, life first rejection. This is not getting you. Just only... Love just there. చెప్తే <laughs> 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 He 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 felt that. He, he felt that. 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 allow me to propose. <laughs> I never propose propose. never How many you got till now actually? Oh my God, I can't say. <laughs> It's unlimited, but I'm very you know, self-independent and I like my freedom. Okay. So I never bend down. I never want anyone okay. to be on top of my head. <laughs> I'm happy to be alone. That's it. So మనం coming to the movie. మూవీలో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మ్యూజిక్ గురించి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్తారా ఆయన చాలా స్పెషల్ ఆయనకి చక్రి గారి బ్రదర్ మ్యూజిక్ అయితే రియల్లీ చాలా ఫెంటాస్టిక్ అద్భుతంగా ఇచ్చాడు ఎందుకంటే అసలు ఆ మ్యూజిక్ విన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి సాంగ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు చక్రిని మళ్ళీ గుర్తు చేశారు వాళ్ళ బ్రదర్ మైట్ గారు అని నాకే ఎంతో మంది మెసేజ్ పెట్టారు కాల్ చేసి కూడా చెప్పారు మ్యూజిక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఈ టైంలో రామ్ చరణ్ గారు కూడా వచ్చి కలవడం కూడా ఆ టైంలో మీకు ఆయన మాట్లాడారు రామ్ చరణ్ గారు మన సాంగ్ లాంచ్ చేశారు 
చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్నారు ప్లస్ నన్ను కూడా బ్లెస్ చేశారు బాగా చేశారు మంచిగా ఉంది గిఫ్ట్ ఎప్పు నేను మీకు సపోర్ట్ ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరికి అంటే రామ్ చరణ్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ హీరోలు అందరికి సపోర్ట్ ఉంటారు అంటే చిరంజీవి ఫ్యామిలీ ఎవరు కూడా సపోర్టే ఉంటారు ఆ విషయంలో మీకు నేను చెప్పాను చిరంజీవి గారు ఎంత అలా ఉంటారో అంతకన్నా కూడా ఉంటున్నారు అంత పెద్ద స్టార్ కొడుకు అయి ఉండి కూడా ఆయన ఇప్పటికీ చాలా సింపుల్ గా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఒక నార్మల్ వ్యక్తి లాగా ఉన్నారు ఆయన చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు మమ్మల్ని ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను వచ్చిందే చిరంజీవి గారిని చూసి ఇండస్ట్రీ ఆయన చూసి ఆయన సాంగ్స్ ఆయన డాన్స్ ఆయన మూవీస్ చూసే నేను వచ్చాను కాబట్టి అది కూడా చెప్పాను అన్నయ్య రామ్ చరణ్ గారికి ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సాధారణంగా చాలా మంది కొత్తగా వచ్చిన యూత్ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే చిరంజీవి గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్ గా నేను రామ్ చరణ్ అన్న నాకు సాంగ్ లాంచ్ చేశారని కాదు అంతకు ముందు చేసిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు చూడొచ్చు చిరంజీవి అంటే నాకు ఇష్టం ఫస్ట్ నుంచి ఆయన సినిమాలకు టికెట్ల కోసము థియేటర్లో గొడవ పడిన రోజులు ఉన్నాయి అన్ని జరిగినాయి అప్పుడు చిరంజీవి మంచి ఫ్యాన్ సో అలాంటి ఒక స్టేజ్ నుంచి ఈ రోజు మీ సాంగ్ చిరంజీవి గారి అబ్బాయి లాంచ్ చేసి దాకెళ్ళారు సో దీన్ని మీరు సక్సెస్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు నాకు నిద్ర కాలేదు సాంగ్ లాంచ్ చేసినా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఒక నార్మల్ పీపుల్ అని మా అమ్మ నన్న ఫార్మర్ అండి వ్యవసాయం బేసిక్ గా ఈ రోజు నేను ఈ సినిమా చేశాను ఇదంతా నేను కష్టపడి వచ్చిందే కానీ నాకు ఎటువంటి ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు తర్వాత నాకు మీ అందరూ అంటే మన సినిమా వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ మీడియా సపోర్ట్ ప్లస్ ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు నాకు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను నిలబడ్డా ఈ రోజు ఈ సినిమాలో బట్ మెయిన్ గా ఏంటంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకు కష్టపడేతత్వం ఉండి టాలెంట్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి ఒక్కరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ఆడియన్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కూడా అది ఒక టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకే జరుగుతుంది వేరే ఇండస్ట్రీ గురించి నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడే తెలియను ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా నాది ఇంతమంది ఈ విధంగా వచ్చి నాకు లాంచింగ్ చేయడం కానీ ప్రమోషన్ చేయడం కానీ పరిచయాలు కానీ ఏమేంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ మూవీ లవర్స్ మూవీ అంటే ప్రేమ మూవీ అంటే పిచ్చి అదే కంటెంట్ మంచి కంటెంట్ వస్తున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయడం టాలెంట్ టాలెంట్ ఉండాలి కంటెంట్ ఉండాలి అన్ని ఉండాలి అన్నిటికీ మించి అదృష్టం కూడా తెలుసు రావాలి అది గాడ్ గిఫ్ట్ ఆయన అదృష్టం ఉంటేనే మనం వస్తాం ఈ రోజు లావణ్య అయితేనేమి యాక్చువల్లీ ముంబై నుంచి ఆ అమ్మాయి ఇంత దూరం వచ్చి ఒక సినిమా అంటే ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటే ఒక పర్సన్ వచ్చి ఈ విధంగా మన మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కోవాలి ఇక్కడ చేయాలి నాట్ ఓన్లీ లావణ్య అంటే ముంబై కోల్కతా బెంగళూరు చెన్నై ఎక్కడున్నా కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే అంత లవ్ లవ్ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ రేంజ్ కూడా ఆ రేంజ్కి వెళ్ళింది ఆఫ్టర్ బాహుబలి మన తెలుగు రేంజ్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది బాలీవుడ్ అంటే వరల్డే మన సైడ్ చూస్తున్నారు సో ఇట్స్ రియల్లీ లక్కీ అని చెప్పొచ్చు మనం ఆ విషయంలో తెలుగు కళామతలి నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అయ్యారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఒక వేలో వెళ్ళాలి నేను దాదాపు నా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కళ ఈ సినిమా హీరో కావాలి అన్ని రోజులు కష్టపడి అన్ని తిరిగి ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్ తిరిగినా నేను ప్రీవియస్ గా అప్పుడు ఛాన్స్ రాలే తర్వాత మనకు గాడ్ గిఫ్ట్ మనమే సినీ మూవీస్ సంత సాధించి మనము ప్రొడ్యూస్ చేసి హీరోగా నిలబడడానికి ఎంతో కష్టపడ్డా డెఫినెట్ గా మీ జర్నీ అనేది చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా కూడా ఉంటది కొత్తగా వచ్చే ఆస్పిరెంట్స్ గానీ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా చెప్పొచ్చు కమింగ్ టు యూ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సే ఇట్ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ హిందీ గర్ల్ and you are working in telugu film industry what was the difference in bollywood and hollywood did See, you both industries are very professional and uh, getting opportunity in hyderabad is compared to bollywood is little easy because uh, the openings are more uh, like uh, on, on daily basis like there's a lot of opportunities like compared to opportunities opportunities move here uh, because competition is higher in bollywood compared to this so oh, yeah that's the thing that you can see and apart from this both are parallel only both are equal because as a actor where you are getting the good script where you getting the good opportunity we go there and where uh, where our comfort is and after rrr and after bahubali you know uh, it's um, like it's in uh, it's a massive success in pan india completely so, pan india it became a pan, pan india, india yeah సో మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఇంకా ఉన్నాయండి టూ మూవీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి కుక్ చంద్ర అని చంద్ర డైరెక్షన్ లో ఒక మూవీ చేశాను ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ అయింది మూవీ
త్రీ మంత్స్ లో రిలీజ్ చేస్తాం ఇంకో రెండు మూవీస్ కూడా రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి అవి కూడా ఈ ఇయర్ లో నాకు త్రీ మూవీస్ రిలీజ్ అయితే ఈ ఇయర్ లో సో ఈ ఇయర్ మొత్తం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కంప్లీట్ ఫిల్ అయిపోయింది రామ్నారెడ్డి చిరంజీవిగారు <laughs> చిరంజీవి గారు అంటే ఇంకా ఆయన గురించి ఏం చెప్పలేము అసలు ఎందుకంటే లైక్ ఇండస్ట్రీలో ఆయన గురించి నాకు ఇదే క్వాలిటీ ఆయనలో ఏ క్వాలిటీ అయినా కూడా మనం ఒకటి చేస్తున్నాం అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన తీసుకోవచ్చు అంటే మంచికి మారు పేరు చిరంజీవి ఇది ఒకటి మెయిన్ ఆయన ఏమైనా చేస్తారు జనాలకి ఎవరికైనా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వెళ్ళి సార్ నా సినిమా ఇది ఉంది మీరు ఏదన్నా చేయండి ఒక సాంగ్ లాంచ్ చేయండి ఒకటి ఏదన్నా చేయండి ఇమీడియట్లీ ఆయన అవైలబిలిటీ టైం ఉంటే ఇమీడియట్లీ రెడీ చేస్తా అంటారు డాన్సింగ్ లో స్టైల్ డాన్స్ వేసినట్టు ఉండదు అలా ఆయన బేసిక్ ఏంటంటే రెండు మూడు క్వాలిటీస్ తీసుకోవచ్చు ముక్కు సూటిగా మాట్లాడతారు ఫస్ట్ పాయింట్ అది మనకు మంచిది మళ్ళీ స్టైలింగ్ బాగుంటది ఆయన రిసీవింగ్ బాగుంటది అది ఒకటి బాగుంది ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు ఇంకా డార్లింగ్ స్టార్ అన్నయ్యకి అసలు ఆయనలో ఎప్పుడు స్మైల్ జస్ట్ నేను కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటా ప్రభాస్ గారు లో స్మైల్ ఎప్పుడు ఆయన డార్లింగ్ అనే వర్డ్ జనరల్ గా నేను ఓపెన్ చెప్తున్నా నేను ప్రతి ఒక్కరిని డార్లింగ్ అని పిలుస్తా ఇది ప్రభాస్ గారు పిలుస్తున్నాడు కాదు అన్న డార్లింగ్ పిలుస్తున్నాడు అన్న ముందు నుంచి నేను డార్లింగ్ అని పిలుస్తా ప్రతి ఒక్కరిని ఈవెన్ మా డైరెక్టర్స్ డార్లింగ్ అని పిలుస్తా లైక్ హీరోయిన్స్ డార్లింగ్ డార్లింగ్ అని పిలుస్తా ఉంటా అంటే నాతో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని నా దగ్గర ఉండే వాళ్ళని కూడా డార్లింగ్ అని పిలిచే నాకు అలవాటు బట్ డార్లింగ్ అనేది ప్రభాస్ గారు వర్డ్ బట్ మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రభాస్ అని లైక్ చేసినట్టే తారక్ గారు తారక్ గారు అసలు చెప్పనక్కర్లేదు ఆయనకు ప్రేమాభిమానాలకు అసలు తిరుగు ఉండదు తారక్ గారు తారక్ గారిలో ఏంటంటే లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా చూడవచ్చు ఆయన నుంచి ఒక మన మన ఇంట్లో ఒక పెద్దన్న ఎలా చెప్తే అలా ఒక అన్నయ్య లాగా ఇవ్వచ్చు అన్నతోటి అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు ఇంకా స్టైలిష్ 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 అంతే కదా స్టైల్ ఆయన స్టైల్ ఎవరికి నచ్చకపోవడం ఉండదు నాకు బాగా ఇష్టం మీరు అడిగిన అన్ని అందరూ కూడా లైక్ నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను అడిగిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన అన్ని పేర్లు కూడా వాళ్ళు సొంతంగా కష్టపడి పైకి వచ్చాక్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరిని ఒక క్వాలిటీ మనం హైర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇండస్ట్రీలో కష్టపడి పైకి రావడం అనేది ఈవెన్ మహేష్ బాబు గారు అయితే వీళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఉండే స్టేజ్ అసలు కష్టపడాల్సిన పనుల ఈ రోజు వరకు కూడా నేను స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా ట్విట్టర్ లో ఇన్స్టాల్ చేశాను జిమ్ కి వెళ్ళేసి త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ మహేష్ బాబు గారు చేసిన వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేశారు అంటే ఈ వయసులో అన్నయ్య అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అంటే ఒక మనం ఒకటి మనల్ని ఆడియన్స్ మనం రిసీవింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఇలాగే ఉండాలి వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కోసం కష్టపడట్లే ఎందుకు అంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయారు వన్స్ ఒకటి రెండు సినిమాలే ఎవరైనా కష్టపడేది తర్వాత వచ్చేసి ఆడియన్స్ నిలబడినీకే కష్టపడతాము అది ఎందుకు అంటే నాట్ ఓన్లీ మనీ వా మనకు వచ్చిన డబ్బుల్లో ఫిఫ్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రజలకే ఇస్తారు ఎవరైనా మహేష్ బాబు గారు అయితే హార్ట్ ఆపరేషన్ కానీ ఇవి కానీ ప్లస్ కొన్ని ఊర్లనే అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి రామ్ చరణ్ గారు అలాగే బ్లడ్ బ్యాంకులు చిరంజీవి గారు వీళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్నో సేవలు చేస్తుండ్రు బాలకృష్ణ గారు ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఏనీ యాక్టర్ అండి నిలబడి సెటిల్ అయిన ప్రతి ఒక్క యాక్టరు పది మందికి సేవ చేసే వాళ్ళే వాళ్ళ ఇంటికి ఏం తీసుకోవట్లే కాబట్టి నాకు కూడా మెయిన్ ఇష్టం ఏంటంటే నేను ఇండస్ట్రీలో నిలబడితే ప్రజలకు సేవ చేయాలనేది నా కోరిక రియల్ గా సో కమింగ్ టు యూ ఐ హోప్ యూ వాచ్ తెలుగు మూవీస్ ఐ నో అబౌట్ ద తెలుగు స్టార్స్ తెలుగు స్టార్స్ ఐ లాస్క్ యూ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ తెలుగు స్టార్స్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దమ్ ఇన్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ విజయ్ దేవరకున్నా వన్ వర్డ్ అబౌట్ హిమ్ 
you had a crush on him uh, like uh, can uh, like i want to marry him you want to marry him <laughs> actually uh-huh. not crush okay <laughs> prabhas prabhas uh he's a senior so i respect him in that way he can be my uh, very you know guider i can get good guidance from him so i treat him in that way in that respect as a senior so uh, where i can learn lot of things so ram charan Ram Charan is <laughs> crush. <laughs> you had crush. I really want to work with him. <laughs> uh-huh. I like dark guys. I like South Indian guys. Ram Charan okay. marriage just go like who's who passed away. Married, but still he's uh, crush. So I want to date. <laughs> uh-huh. <laughs> yeah. Allu Arjun. Allu Arjun so super uh-huh. uh, stylish. Or uh, I love his dance. And uh, here he's also one of the crush. <laughs> And your hero Ramana girl. Yeah. Huh? Your hero Ramana. Raman. <laughs> uh, he's good friend. Okay. Good friend. Uh, okay. You can say good support. Yeah. <laughs> And uh, like he teases me, so I appreciate that. That that is also the best part. Yeah. So uh, all together, Raman is the best. Raman is the best. <laughs> <laughs> Thank okay. you, dear. Ah, <laughs> uh, so Miss Irma, April eighteen release out only. ఈ సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి చాలా పెద్ద విజయం సాధించాలి మీకు చాలా మంచి పేరు తీసుకురావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ తనకి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకున్నాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మా సినిమా గురించి ఆడియన్స్కి ఏదైనా రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం అనే సినిమాను మీ అందరూ మనస్ఫూర్తిగా చూసి దీవిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నా మెయిన్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సినిమాని ఎందుకు చూడమంటున్నామంటే ఇందులో వచ్చేసి మేమేదో మనీ కోసమో ఇంకో దానికోసమో కాదండి సినిమా అంటే ప్రాసం తోటి సినిమా అంటే పిచ్చి తోటి ఒక పక్కింటి కుర్రాడిలాగా ఈ సినిమాను మీరు చూస్తారని ప్లస్ అలాగే మీ అందరి సపోర్టు మీడియా మీ అందరి మీడియా సపోర్టు ముఖ్యంగా మీరు అందరు సపోర్ట్ చేస్తేనే మేము ఉన్నాము మీడియా అందరు సపోర్ట్ చేయాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక్కనే కాదు మీరు చూసే ఈ సినిమా వల్ల కనీసం వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది బాగుపడతారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ సినిమాకు ఒక వెయ్యి మంది వర్క్ చేస్తారు అలా మీరు ఆడియన్స్ ఒకటే సినిమా చూసి బాగుందా బాగాలేదా మీరే చెప్పేయండి మేము బాగుంది బాగాలేదని చెప్పడం కంటే ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ వ్యూ అందరు అంటే ఎవరైతే మూవీ చూస్తారో వాళ్ళందరూ సినిమా చూసి ఏదైనా తప్పులు ఉంటే స్ట్రైట్ గా చెప్పండి దాన్ని మేము సర్దిద్దుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద బెస్ట్ గా చేసామని అయితే మేము చెప్తున్నాము ఈ సినిమాలో ఎటువంటి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమీ లేదు నా పర్సనల్లీ ఐ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఆల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీడియా మిత్రులు ప్రతి ఒక్కరికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్లెస్ మీ ఏప్రిల్ ఎయిత్ అన్ని థియేటర్స్లో ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక ఓవర్సీస్ అన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం వరల్డ్ వైజ్ మీరు బ్లెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ i hope you all will love the movie and we will make it as a grand success and the outcome will be outstanding so looking forward to um, and i hope that you all will watch uh, on 8 april um, so thank you so much thank you sunil thank you everyone thank you, uh, thank you team 